আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আলোচনা করব হিসাব ও সনাতন পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণী বিভাগ আজকের ক্লাসটি হিসাব বিজ্ঞানের একেবারে বিগিনার লেভেলের স্টুডেন্টদের জন্য তো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আজকে ক্লাসের শিরোনাম তো চলুন শুরু করি প্রথমে জানব হিসাব কি আর্থিক ঘটনা বা লেনদেনের সমজাতীয় পক্ষগুলোকে উপযুক্ত শিরোনামে ও নির্দিষ্ট ছকের সংক্ষিপ্তকারে প্রদর্শিত বিবরণীকে হিসাব বলে অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যায় লেনদেনের সংক্ষিপ্ত শ্রেণীবদ্ধ বিবরণকে হিসাব বলে সনাতন পদ্ধতিতে হিসাবকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি কি কি এক নম্বর ব্যক্তিবাচক হিসাব দুই নম্বর সম্পত্তিবাচক হিসাব তিন নম্বর নামিক বা আয় ব্যয়বাচক হিসাব আমরা হিসাবকে এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি তো আমরা এই তিন ধরনের হিসাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখব প্রথমে দেখব এক নম্বর ব্যক্তিবাচক হিসাব ব্যক্তিবাচক হিসাব কাকে বলে ব্যক্তিবাচক হিসাব হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত হিসাবগুলো হলো ব্যক্তিবাচক হিসাব একটি পক্ষ সুবিধা গ্রহণকারী অপর পক্ষ সুবিধা প্রদানকারী যেমন সফিক জনতা ব্যাংকে দশ হাজার টাকা জমা দিলে এক্ষেত্রে জনতা ব্যাংক সুবিধা গ্রহণকারী ও সফিক সুবিধা প্রদানকারী তাহলে ব্যক্তিবাচক হিসাব হলো কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত হিসাবগুলো হচ্ছে ব্যক্তিবাচক হিসাব আচ্ছা ব্যক্তিবাচক হিসাবকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় ব্যক্তিবাচক হিসাব আবার তিন ধরনের এক নম্বর স্বাভাবিক ব্যক্তিবাচক হিসাব যাদের অস্তিত্ব আছে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দেয় তাদের হিসাব হলো স্বাভাবিক ব্যক্তিবাচক হিসাব যেমন রাফসান হিসাব মোমো হিসাব মেহজাবের হিসাব ইত্যাদি যাদের অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ ব্যক্তি নামের সাথে সম্পর্কিত যে হিসাবগুলো যাদের অস্তিত্ব আছে এবং উদ্দীপনা সারা দেয় যাদের ডাকলে সারা দেবে কথা বলতে পারে বা কোনো ইশারা করলে তারা ইঙ্গিত বা ইশারা প্রদান করতে পারে সেই ধরনের ব্যক্তিদের হিসাব হলো স্বাভাবিক ব্যক্তিবাচক হিসাব যেমন রাস্তান হিসাব মম হিসাব মেজাম হিসাব ইত্যাদি ব্যক্তিবাচক হিসাব আর দুই নম্বর হচ্ছে কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব যাদের অস্তিত্ব আছে কিন্তু উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না তাদের হিসাব হলো কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব যেমন যেমন সোনালী ব্যাংক হিসাব মেসাস রাফসান এন্টারপ্রাইজ হিসাব ইত্যাদি এই ক্ষেত্রে কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব হচ্ছে যে এদের অস্তিত্ব আছে কিন্তু এরা উদ্দীপনা সাড়া দেয় না এই ধরনের হিসাবগুলো হচ্ছে কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব এই এই ধরনের হিসাবগুলো হবে সোনা যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলোই হচ্ছে কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলি হচ্ছে কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব যেমন সোনালী ব্যাংক হিসাব মিসেস রাফসান এন্টারপ্রাইজ হিসাব স্কোয়ার টয়লেট হিসাব এই ধরনের যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাব থাকবে এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলি হচ্ছে কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব তিন নম্বর হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবাচক হিসাব কোনো আয় বা ব্যয় হিসাব যদি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে তবে তাকে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবাচক হিসাব বলে যেমন অগ্রিম ভাড়া হিসাব বকেয়া বেতন হিসাব ইত্যাদি অগ্রিম ভাড়া হিসাব বকেয়া বেতন হিসাব অগ্রিম ভাড়া হিসাব আমরা কারো কাছ থেকে আমরা অগ্রিম নেই ভাড়ার টাকা আমার অগ্রিম নেই কোন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা অগ্রিম ভাড়ার টাকা নেই তাহলে এই অগ্রিম ভাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করতেছে এই জন্য এগুলো হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবাচক হিসাব আর বকেয়া বেতন হিসাব আমরা ঠিক যেমন ভাড়া অগ্রিম নিতে পারি তেমনি কোনো খরচ বকেয়াও রাখতে পারি তাহলে এই বকেয়া খরচটা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে এই ধরনের হিসাবগুলো হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবাচক হিসাব এই হচ্ছে আমাদের তিন ধরনের ব্যক্তিবাচক হিসাব এক স্বাভাবিক ব্যক্তিবাচক হিসাব দুই কৃত্রিম ব্যক্তিবাচক হিসাব তিন প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যক্তিবাচক হিসাব এবার দেখব দুই নাম্বার সম্পত্তিবাচক বা বাস্তব হিসাব ব্যবসায়ের সম্পত্তির নামে যদি হিসাব সংরক্ষণ করা হয় তবে তাকে সম্পত্তিবাচক হিসাব বলে সহজ কথায় যদি সম্পত্তির নামে হিসাব আমরা সংরক্ষণ করি তাহলে সেটাকে আমরা সম্পত্তিবাচক হিসাব বলব যেমন কি কি আজরাপত্র হিসাব যন্ত্রপাতি হিসাব দালান কোটা হিসাব এরকম বিভিন্ন সম্পদ আছে ব্যবসায় এই বিভিন্ন সম্পদের নামে যে আমরা হিসাব সংরক্ষণ করবো এই ধরনের হিসাবগুলোই হচ্ছে আমাদের সম্পত্তি বাচক হিসাব বা বাস্তব হিসাব তিন নম্বর নামিক হিসাব বা আয় ব্যয় বাচক হিসাব ব্যবসায় সংগঠিত সকল আয় ব্যয় সম্পর্কিত হিসাবকে নামিক বা আয় ব্যয় বাচক হিসাব বলে যেমন বেতন হিসাব মজুরি হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব ইত্যাদি ব্যবসায় যত আয় ব্যয় আছে আয় ব্যয় সংক্রান্ত যে হিসাবগুলো এই আয় ব্যয় সংক্রান্ত যে হিসাবগুলো সেই হিসাবগুলোকে আমরা নামিক হিসাব বলবো যেমন বেতন হিসাব মজুরি হিসাব বিজ্ঞাপন হিসাব ইত্যাদি এই ধরনের হিসাবগুলোই হচ্ছে আমাদের নামিক হিসাব বা আয় ব্যয় বাচক হিসাব কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে কমেন্ট অবশ্যই কমেন্ট করবেন তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ